Hi friends, we are this video. Let's talk about the Ariya Montrin Udaka Nihadam, Kadirontrin Vilahali Sodit, Adan Mulaman, and Ariya Tin, Ulibu Vilahal Konam. That's why we are talking about the Tunida. This Ulibu Vilahal Konam is the Tunida. We are talking about the Rendi Practical Ruku, and we are talking about the Ariya Mesinda or Ubernata Pine Pretty Kandra. So, under Rendi Padiburam, in the video, we are talking about the Pathinga. Or Ariya Montra Pine Pretty, Ilahua, Ubar in the Ulibu Vilahal Konam. तो <laughs> அதே மாதிரி நாங்க வந்து அடுத்ததுங்களுக்கு தேவை வந்து ஒரு வரைத பலகை தேவைப்பட போது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு போட் நாங்க கிடையா வச்சு அதல தான் நாங்க இந்த பேப்பரை வச்சு நாங்க கிர போறோம் சோ ஒரு வரைத பலகை தேவைப்படுது அதே மாதிரி வரைதல் ஊசிகள் அது வந்து என்னைக்கு சொல்றேன் அதே மாதிரி வெண்ணிற கடதாசி ஏக்னே சொல்லினன் ஒரு வரைதல் பலகைய வச்சு அதுக்கு மேல இந்த வெண்ணிற கடதாசி வச்சிட்டு நாங்க சும்மா பேப்பர்ல ஒரு டேபிள்ல ஒரு பேப்பரை வச்சிட்டு கிர மாதிரி தான் கிர போறோம் சரி அபாரு வெண்ணிற கடதாசி குண்டூசிகள் நான்கு தேவையா இருக்க போகுது அதே மாதிரி அளவு கோல் தேவையா இருக்க போகுது அளவு கோல்னா பாகிமானி உங்களுக்கு காணும இருக்கும் பாகிமானி ஒன்றை நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா காணும் காரணம் கோணத்தை அளக்கிறதுக்கு பாகிமானி ஒன்றை நீங்க எடுத்து வச்சிருங்க அளவு கோண்டு தரப்பட்டிருக்கு அதை விட நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு மீட்டர் கோலை வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து பயன்படுத்தி அந்த கோடுகளை இணைக்கிறதுக்கு நீங்க இந்த மீட்டர் கோலை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் சோ அது பாத்துருவோம் இப்ப ஃபர்ஸ்டா வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லி இந்த மாதிரி என்ன செய்ய ஒரு வரைத பலகையில வந்து வெள்ளை கடதாசிய நீங்க வைக்க போறீங்க அத வந்து வச்சுட்டு நீங்க நாலு மூலையிலையும் நீங்க என்ன செய்யணும்டா வரைத ஊசிய பயன்படுத்தி அத வந்து இணைச்சு விடுங்க ஏன்னா நீங்க கீறும் போது அந்த வெண்ணிற கடதாசி வந்து அங்கேயும் போகாம இருக்கிறதுக்காக தான் என்ன செய்திருக்கோம் அந்த வரைத பலகையில வெண்ணிற கடதாசிய வச்சு அத வந்து வரைதல் ஊசியால இணைச்சு வச்சிருக்கோம் இது வந்து சாதாரணமா செய்யக்கூடிய விஷயம் அடுத்தது என்ன செய்யணும் பாத்தீங்கன்னா கடதாசியில இந்த நடு பகுதியில வந்து அதாவது அந்த வெண்ணிற கடகாசின ஒரு நடுப்பாதி எடுத்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு பெரிய கோட்டை வந்து தெரியுங்க இதை வந்து ஈபின்னு பேர் எடுத்துக்கொள்ளும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெண்ணிற கடகாசின நடுப்பகுதியில ஏ பின்ற ஒரு கோட்டை கீறி விடுங்க சரி இப்ப அடுத்தது நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோலுக்கு வந்து இந்த கோட்டு நீங்க கீறி வச்சிருக்கீங்க வெண்ணிற கடகாசில சோ இந்த கோட்ல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா கோணத்தை குறிச்சு கொள்ளுங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு செங்குத்தை கீறுங்க पड़कोणी <laughs> पड़कोण अलव मुझे சரி இப்ப மூன்றாவது என்ன செய்ய போறீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சம பக்க கண்ணாடி அரியத்தை வந்து நீங்க இவ்வாறு ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ண போறீங்க 
சரி இப்படி காட்டின மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு பாகைக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக செய்யணும் ஆனால் இப்போ ஒரு பேப்பரில் இவ்வாறு கிரியாச்சு இப்போ முப்பது பாகைக்கு ஃபர்ஸ்டாக செய்வோம் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் கண்ணாடி அறியாத்த நீங்கள் மேலே வைங்க ஒரு கோடை கிரிட்டு இவ்வாறு கோணத்தை குறிச்சிட்டு இப்போ சம பக்க கரையத்தின ஒரு பக்கம் வந்து அந்த கோட்டில் இருக்கிற மாதிரியும் இந்த முப்பது பாகை அந்த செவ்வன் அந்த புள்ளி இந்த நடுவில் வாடுற மாதிரியும் நீங்கள் இப்படி அந்த சம பக்க கண்ணாடி அறியத்தை வச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ கண்ணாடி அறியத்தை வச்சிங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு இவ்வாறு இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கள்டா அடுத்தது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கள்டா இப்போ நீங்கள் இந்த கோட்டை ஏற்கனவே கிரிப்பீங்க இதில் வந்து ரெண்டு குண்டூசிகளை குத்துங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு குண்டூசிகளை குத்தியாச்சு இதை வந்து நாங்கள் பேரிடுவோம் இது பி ஒன் இது பி டூண்டு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பி ஒன் பி டூக்கு இடையில் அந்த கோட்டில் வந்து இயந்தளவு கொஞ்சம் பெரிய தூரம் வாடுற மாதிரி குத்துங்க பி ஒன் மற்றது பி டூ ஸோ இந்த ரெண்டையும் குத்தியாச்சு ஏற்கனவே கண்ணாடி அறிய வச்சாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் அடுத்தது கண்ணாடி அறியத்தின புற உருவ வரைங்க அதாவது இப்படி கண்ணாடி அறியம் இருக்குன்னா நீங்கள் பென்சிலால் இவ்வாறு நீங்கள் ஓரத்தில் மார்க் பண்ணி இந்த புற உருவம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ கண்ணாடி அறியத்தின் புற உருவம் வரைஞ்சாச்சு கண்ணாடி அறியம் இருக்க போகுது அதே மாதிரி பி ஒன் பி டூன குண்டூசிகளை வந்து கொஞ்சம் இடவெளியில் குத்தி இருக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி அறியம் இருக்குது பி ஒன் பி டூண்ட புள்ளியிலும் குறிச்சாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறீங்க இந்த பக்கத்திலேருந்து இவ்வாறு முடிவடைஞ்சு எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கத்தால் தான் இந்த கதை வந்து தரப்போகுது ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த பக்கத்தால் இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு நேர்கோட்டில் இந்த பி டூ பி ஒன் அமையும் மாறு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு குண்டு சேல இதில் வந்து குத்தி கொள்ளுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது என்ன நடக்க போகுது இந்த ரெண்டு ஊசியையும் நீங்கள் இந்த பக்கத்தில் அவதானிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஊசியும் வந்து நேர்கோட்டில் இருக்கிறது எப்படி ஷோர் பண்ணலாம் இந்த பி ஒன் டவுசி பி டூ டவுசிக்கு பின்னுக்கு மறைய போகுது ஸோ அவ்வாறு வார சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்க போகுது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஊசிகள் ரெண்டுமே நேர்கோட்டில் இருக்கு ஸோ இவ்வாறு நேர்கோட்டில் வந்தோடனே என்ன செய்யுங்க அந்த ஊசிகளுக்கு நேராகவே ரெண்டு ஊசிகள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இவ்வாறு குத்தி கொள்ளுங்க இப்படி பார்த்தீங்களா கிட்டத்தட்ட இந்த பக்கத்தில் இங்கேயும் வந்திருக்கு ஸோ இவ்வாறு குத்தி கொள்ளுங்க சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும் இந்த சம பக்க அந்த கண்ணாடி அறியத்தை எடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஊசியில் நான் குத்தியாச்சு இது பி த்ரீ இந்த பி ஃபோன்னு குறிச்சிக்கொள்ளும் சரி இப்போ அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இப்போ ரெண்டு ஊசியில் குத்தியாச்சு அடுத்தது சம பக்க கண்ணாடி அறியத்தையும் எடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்தது எடுத்த பிறகு இந்த ரெண்டு ஊசிகளையும் எடுத்துட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் இணைச்சு கொள்ளுங்க இப்போ அடிமட்டதால் இணைச்சு கொள்ளுங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன நடந்திருக்கு இவ்வாறு இந்த கதை வந்திருக்கு வெளிக்கிட்ட கதை இஞ்ச ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இவ்வாறு ஒரு முடிவு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வாறு ஒரு முடிவு ஏற்பட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு என்ன தேவை விலகல் கோணம் எவ்வளவுன்னு தேவை ஸோ விலகல் கோணம் இல்லாத எதுவுமே எனக்கு தெரியும் என்ன செய்யுங்க இந்த கோட்டை நீங்கள் நீட்டி விடுங்க இப்படி நீட்டு ஸோ இப்போ நீட்டியாச்சு இப்போ ஆரம்பத்தில் இவ்வளவு விலகிச்சு முதலாவது முடிவில் ரெண்டாவது முடிவில் இவ்வளவு விலகி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கோணத்தை நீங்கள் அளக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் வேணும்னா இதை வந்து நீங்கள் நீட்டி இந்த இடத்துல முட்டுங்கண்ணா இதில் நீங்கள் பாகை மணி வச்சுக்கோங்க இது எவ்வளவு விலகல் கோணம்னு தெரியும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஸ்டெப் என்ன செய்திருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அப்படி லைக் கடைஜாசியை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோடு கீறி அதில் வந்து பாகைகளை குறிச்சிருக்கோம் சரி இப்போ அடுத்தது கண்ணாடி அறியத்தை வைக்கிறோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டில் வந்து பி ஒன் பி போய் இயன்ற அளவுக்கு தூர தூர குத்துறோம் சரி அதே மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த சம பக்க அறியத்தில் வந்து என்ன செய்திருக்கீங்க இந்த பக்கத்தால் கண்ணை வச்சு அவதானிச்சிருக்கீங்க பி ஒன் பி டூ வந்து நேர்கோட்டில் அமையுமாறு பி த்ரீ பி ஃபோர் ஆகிய குண்டூசிகளை கொஞ்சம் இடவெளி விட்டே குத்துறீங்க சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்திருக்கீங்க இந்த கண்ணாடி அறிய உருவ எடுத்துட்டு விலகல் கோணத்தை நீங்கள் பாகிமானியை பயன்படுத்தி துணிச்சிருக்கீங்க அதை என்ன செய்தோம் இப்போ ஸ்டணைச்சிட்டு இதை நீங்கள் கீழீங்க இந்த கோட்டை ஆரம்ப கோட்டை அதையும் இந்த இறுதி கோட்டையும் நினைச்சு அதுக்கு இடையிலான விலகல் கோணம் காண்றீங்க ஸோ இதை வந்து நான் டீண்டு பண்ணுன்னு குறிப்பிடுறேன் ஸோ முப்பது பாய்க்குரிய விலகல் கோணத்தை கண்டாச்சு இதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் நாற்பது ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து அறுபது எழுபது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ரீடிங்ஸ்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு ஏழு ரீடிங்ஸ் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த ஏழு ரீடிங்ஸு நீங்கள
இப்போ உதாரணமாக வந்து நாங்கள் இது ப்ளீஸ் என்னென்னா வெளிப்படு கதிரின் அந்த விலகக் கூட அந்த ப்ராக்டிக்கலில் வந்து நாங்கள் இந்த அளவீடுகளை திருத்தமானதாக பெறுறதுக்காக தான் இவ்வாறு தூர தூர கொடுத்துருது உதாரணமாக சொன்னா இப்போ எங்களுக்கு நான் டிரெக்டாக சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு நேர் லைன் ஒன்று இருக்கு இதுதான் உண்மையான நேர் லைன் வச்சோம் இப்போ பாருங்க நான் வந்து பார்க்கும் போது எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சாதாரண மனிதர்கள்னா வலு ஏற்பட தான் செய்யும் அது சாதாரணமாகவே கொஞ்சம் வலுக்கள் ஏற்பட தான் செய்யும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த லைனை குறிக்கிறது தான் இந்த லைன் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கு இந்த லைனுக்கு இதுல இதுல வந்து இவ்வாறு இந்த ஒரு லைன் தான் காட்ட போறேன் சரி இப்ப இதுல வந்து நாங்க வந்து இவ்வாறு இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டையும் பக்கத்து பக்கத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் உண்மையில தெரியும் லைன் வந்து இவ்வாறு வரணும் இப்படிதான் வரணும் ஆனா என்ன நடந்திருக்கு நாங்க இந்த ஒரு சின்ன வலை ஏற்பட்டு இருக்கு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி ஊத்திட்டேன் சரி இப்ப வந்து நாங்க இந்த லைனை திருப்பி பார்ப்போம் இந்த ரெண்டையும் நினைச்சிங்கல்ல எவ்வாறு லைன் வரும்னா இப்ப என்ன நடந்திருக்கு உண்மையா வேற வேண்டிய லைனை பார்க்க ஒரு பெரிய டிஃபரன்சியேஷன் வந்திருக்கு இந்த எவ்வளவு பெரிய கோணத்தினோட இந்த லைன் திரும்பி இருக்கு சரி இதையே நாங்க இந்த குண்டூசிகளை தூர தூரத்துல குத்தி என்ன நடக்குதுன்றத பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே லைன் ஸோ இப்ப இதுல வந்து நான் குண்டூசியை சரியா குத்திட்டு இருக்கோம் மற்ற குண்டூசியை வந்து நான் என்ன செய்திருக்கேன் தூரத்துல குத்த போறேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு நான் இந்த இடத்துல குத்துறேன் இது எனக்கு தெரியும் சாதாரணமே ஒரு மனிதனுக்கு வலை வரும் ஸோ இந்த சின்ன வலையில நான் வந்து இவ்வாறு கொஞ்சம் இடத்துல தள்ளி குத்திட்டேன் சரி இப்ப பார்ப்போம் இந்த உண்மையான நேர் கோட்டு இருக்கு நாங்க உண்மையான பிராக்டிகலை கீழ்ந்த நேர் கோட்டு இருக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசமா இருந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை வந்து என்ன செய்ய போறோம் இதை வந்து இவ்வாறு இணைச்சு பார்ப்போம் ஸோ இப்ப என்ன நடந்திருக்கு இவ்வாறு வந்து இந்த விடுபட்ட கோணம் இந்த கோணம் வந்து என்ன நடந்திருக்கு ஆரம்ப கோணத்தை விட அதாவது அருக அருகே குத்தும் போது ஏற்பட்ட இந்த பிள்ளையை விட இவ்வாறு தூர தூரத்துல குத்தும் போது என்ன பிள்ளை ஏற்பட்டா என்ன நடக்க போது அதால் ஏற்படுத்த இந்த பாதி பின்ன வலு வந்து குறைவா இருக்க போகுது அதனால நீங்க பெருகின்ற அந்த அளவீடு வந்து தீர்த்தமா இருக்க போகுது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா வெள்ளிப்படு கதிரின் திசையை மேலும் தீர்த்தமாக பெறுவதற்கு தான் என்ன செய்யறேன்னா இவ்வாறு இந்த பி த்ரீ பி ஃபோர் ஊசியில தூர தூர குத்துறது உங்களுக்கு எவ்வாறு கேள்வி வேறுபடா பி த்ரீ பி ஃபோர் நீங்க உங்களை செய்ய முறை சொன்னா நீங்க வந்து பி த்ரீ பி ஃபோர் ஊசிகளை தூர தூர குத்துக்கணும்னு போட்டு வச்சிருங்க சரி அதுக்கான ரீசன் என்ன ஏன் தூர தூரத்துல குத்துறது நல்லமா ஏன் அவ்வாறு குத்த வேண்டும் கேட்டா நீங்க டிரெக்டாவே எழுதலாம் வெளிப்படு கதிரின் திசையை வந்து மேலும் திருத்தமாக பெறுவதற்கு அதாவது இவ்வளவு போய் சிந்த காலம் மேலும் திருத்தமாக பெற போறீங்க எதை பெற போறீங்க வெளிப்படு கதிரின் திசையை மேலும் திருத்தமாக பெறுவதற்கு தான் பி த்ரீ பி ஃபோர் அந்த ஊசியில வந்து நேர் கோட்டில குத்திருந்தோம் இந்த ஊசியில குத்தும் போது பெரும்பாலும் பிள்ளை வராது காரணம் நீங்க கோட்டை வடிவா கீறி இருப்பீங்க ஆனா எதுக்கும் இதையும் நீங்க தூர தூரத்துல குத்துறது திருத்தமா இருக்கு அதாவது தச்சில நீங்க பிள்ளை நடந்தாலும் அவ்வளவு பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது அதுக்கு அது நீங்க என்ன செய்திருக்கோம் இல்லாதையும் தூர தூர குத்தி இருக்கிறோம் சரி அதை விட பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஏற்கனவே முப்பது நாற்பதுன்னு தொடர்ச்சி அடுத்ததுக்கு ரீசன் என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒவ்வொரு தரையும் ஒவ்வொரு தரையும் பேப்பர்ல செய்ய கஷ்டம் சோ நீங்க டிரெக்டாவே ஒரு பேப்பர்ல நீங்க கூட கிட்டி தொடர்ச்சியா இந்த அரியத்தை கிரிக்கிரி கொண்டு போயிடலாம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்க சாதாரணமாவே ஒரு பிராக்டிக்கல்ல எக்ஸ் ஆக்சில ஆக்சிஸ்ல வார மாதிரி எடுக்கும் போது ஒரு குறித்த ஒரு மாறு உதாரணமா முதலாவது அஞ்சு கிலோகிராம்னா ரெண்டாவது பத்து கிலோகிராம் எடுப்போம் அடுத்தது பதினஞ்சு கிலோகிராம் வச்சுதான் பிராக்டிக்கல் செய்வோம் அதாவது தொடர்ச்சியா ஒரே வித்தியாசம் கூடிய மாறிகளை தான் எடுத்துட்டு வருவோம் மாறிகளை எக்ஸ வந்து அங்க தொடர்ச்சியா ஒரே ஒரு ரேஞ்சில் ஒரு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு ஒரு தொடர்ல போயிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம் இதுல முப்பது இதுல நாற்பது சோ பத்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தி அஞ்சு அறுபது ஸோ இதுக்குள்ள ஐந்து பிறகு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எழுபது ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் விலகல் கோணம் இழிவு விலகல் கோணம் தான் துணிய போறோம் இந்த பிராக்டிக்கல்ல ஸோ இந்த இழிவு விலகல் கோணம் இந்த துணியும் போது எங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக என்ன நடக்க போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வரப்போகுது இழிவு விலகல் கோணம் இது சாதாரணமாகவே தெரியும் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த இடத்துல தான் எங்களுக்கு என்ன தேவை மிகவும் அச்சுட்டா அந்த கிராஃப் எங்களுக்கு தேவை அதாவது முப்பதுக்கு நாற்பதுக்கு முடியல எங்களுக்கு பெருசா கிராஃப்ல பிரச்சனை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை காரணம் என்ன எங்களுக்கு தெரியும் என்ன வேற இருக்க போது இழிவு விலை இருக்கணும் அதுக்குள்ள வர போறது இல்லை ஸோ எங்களுக்கு தெரியும் என்னது நாற்பதுல இருந்து
சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படுகோணத்துக்கும் மிழிவு விலகல் கோணத்துக்குமான ஒரு கிராஃப் தான் கிரிக்கோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த என்ன நடக்க போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில தான் உண்மையான விலகு இழிவு விலகல் கோடம் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பாயில் குடிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல வந்துருக்கு ஸோ இப்போ நாற்பதுல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த இடம் ஸோ ஐம்பதுல கிட்டத்தட்ட இந்த இடம் ஸோ இதுக்குள்ள நெருக்கமாக தான் நான் கூறியிருக்கேன் இப்போ முப்பதுன்னா இது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட அறுபது இந்த பக்கம் எழுபது இருக்கும்போது இந்த பக்கத்துக்கு திருப்பி வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் பார் வேறுன்னா உங்களுக்கு கிராஃப் வந்து ரஃபாக கீரை சொல்லி கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு நேர்கோட்டு கிராஃபாக வராது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வளைவாக தான் வரப்போகுது அந்த வளைவையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது இந்த பக்கம் அதாவது வலது புறமாக சாஞ்சி இருக்க போகுது அதாவது இவ்வாறு வந்து இதில் வந்து டக்குனா சடனாக பார்க்கும் அப்புறம் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் சாய்ந்து தான் போக போகுது சரிஞ்சு போக போகுது ஸ்லோவாக ஒரு ஸ்லோ பண்ணி இந்த சாய்வு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இந்த சாய்வை விட இந்த சாய்வு குறைவாக இருக்கும் அதோட கவனம் என்ன இதுக்குள்ள வந்து விலகு கோணத்தை நீங்க குடிக்க மாட்டீங்க காரணம் என்னன்னா உங்களுக்கு படத்தை வேண்டும்னா கிரிப்பாருங்க ஒரு பத்து பாகை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இழிவு விலகு கோணம் வந்து முடிவடைஞ்சு போகாம முழுவாத தெரிப்பு ஏற்பட சான்சஸ் இருக்கு அதனால தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா விலகு கோணம் கீறப்படுறது இல்லை ஸோ அது மட்டும் வேணும்னா நீங்க வேணும்னா ஒரு தடவை அந்த முக்கோண அரியத்துல ஒரு பத்து பாகை கோணத்துல நீங்க ஒரு தடவை ஒரு படுக்கதை அனுப்பிங்களா என்ன நடக்கும்னு நீங்க ஒருக்கா கீறி பாருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த இடத்துல டக்குனு சடன் ஃப்ளோப் ஆகும் பிறகு ஒரு மெல்லிய சாய்வோட போகும் ஸோ இந்த அமைப்பு கட்டாயமாக உங்களுக்கு கிராஃப்ல நீங்க கீரை சொன்னா உங்களுக்கு கா குறிச்சு காட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ரஃப்பா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு தச்சாலும் இதை வந்து நீங்கள் சமச்சீராக்குறீங்க தான் இவ்வாறு ஒரு யூ ஷேப்பில் நீங்கள் சமச்சீராக்குறீங்களா கட்டாயமாக பிள்ளை ஸோ அதை வந்து கவனத்தை கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி படுகோணம் இந்த பக்கம் விலகு கோணம் அது மேலதிக தீர்த்தம் என்ன பாகின்னு நீங்கள் குறிச்சு கொள்வது நல்ல அதுக்கான ரீசன் என்ன கட்டாயமாக உங்களுக்கு கிராஃபில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அழகுகள் வந்து அந்தந்த ஆக்சிஸோட போட்டு கொள்ளுங்க பெரும்பாலும் அதுக்குரிய மார்க்ஸஸ் வழங்கப்படும் ஸோ அதையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்ம கமெண்ட் லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே க